நீங்கள்லாம் நினைக்கிறீங்க நான் இப்போ தான் வரேன் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கிடையாது நான் நேற்று சாயந்தரமே வந்துட்டேன் பின்னாடி உட்காந்து எல்லா நிகழ்ச்சியும் பார்த்தேன் ஏன் நான் முன்னாடியே வரணும் இவருக்கு ஒரு வேலையே இல்லையா வீட்டில் வெட்டியாக இருக்கார் போல் இருக்கு முன்னாடியே வந்துட்டாருன்னு நீங்கள் நினைக்க தோணும் அப்படி கிடையாது நீங்கள் வேணா அக்கு ப்ரெஷரில் அக்கு பஞ்சரில் நிபுணராக இருக்கலாம் நீங்கள் எல்லாரும் வைத்தியராக இருக்கலாம் ஹீலராக இருக்கலாம் ஆனால் நான் யாருனா அக்கு ப்ரெஷரால் பலனடைந்த ஒரு பலனாலேயும் அவங்க முன்னாடி நிற்கிறேன் அதுக்கு இப்படியா கை தட்டுறது என்ன பவராக இருக்கணும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கை தட்டில் போய் சமோசா சுடுறீங்க சப்பாத்திலாம் போடுறீங்க கை தட்டு தெரியுதா முதல்ல ரெண்டு கையும் அஞ்சு வரல அஞ்சு வரல படணும் டப்பு 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 டப்புன்னு ஒரு ஃப்ரீக்குவன்சி கிரியேட் ஆகணும் நானும் காலையிலேருந்து பார்க்குறேன் மனுஷன் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பாயிண்டை பேசுகிறாங்க அப்படியே தூங்கா தூங்கினா மாதிரியே ஒரு ஆடியன்ஸு உங்களுக்குள்ள அவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்கு வேற ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா டவுட்டு நான் பண்ணுற வைத்தியம் மக்களுக்கு போய் சேருமா நான் உண்மையிலே வைத்தியம் தான் பண்ணுறேன்னா யாருமே மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க தாமு சார் ஏதோ ஊசியை பார்த்தாலே ஓடிடுறாங்க சார் அக்கு ப்ரெஷர்னா பெரிய அங்கீகாரமே கிடைக்கல அக்கு பஞ்சர்னா அங்கீகாரமே கிடைக்கல எவ்வளோ அழகாக சொன்னார் பாருங்கள் டாக்டர் ஒரு அலோபதி டாக்டர் இதை விட தெளிவாக அக்கு ப்ரெஷருக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்க முடியாதும்மா அவருக்கு கை தட்டுங்க எல்லாரும் எஸ் தலா இல்லாமா என்ற மிகப்பெரிய அறிஞர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு தடவை கை தட்டியே பல நோய்களை குணப்படுத்திய வரலாறு இருக்கு அதனால நீங்க இந்த நிகழ்ச்சி முடிகிறதுக்குள்ள எனக்கு தெரிஞ்சு நாலாயிரம் தடவையாவது கை தட்டிருப்பீங்கிறத நான் நம்புறேன் அந்த மாதிரிதான் அந்த நிகழ்ச்சி போகும் ஏன் அந்த கை தட்டல் இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறேன்னா கை தட்டலே ஒரு மிகப்பெரிய அக்கு ப்ரெஷர் மாது நமக்கு தெரியாம போச்சு நிறைய இன்னைக்கு அமெரிக்கா மட்டும் இல்லை உலக நாடுகளில் காலையில் அஞ்சரை மணிக்கு உட்காந்து கை தட்டிக்கிட்டு இருக்கானுங்க நாமளே செய்யலைனா எப்படி அக்கு ப்ரெஷருக்கு அப்புறம் தான் அக்கு பஞ்சரே வந்தது வரலாறு சொல்லுது தொட்டா நோய் குணமாகுது அவனை எங்கே அடிக்கணுமோ அங்கே அடிக்கணும்டான்னு சொல்கிறாங்க இல்லை அது எல்லாமே தொடு சிகிச்சை முறையிலேருந்து வந்தது தான்மா எனக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கால் பிளாடர் கால் பிளாடர் எங்கே இருக்குன்னு கை வச்சு காட்ட முடியுமா எல்லாரும் யாராவது காட்டுங்க பார்க்கலாம் அக்கு யாரெல்லாம் அக்கு பஷர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க கை தூக்குங்க கையை நல்லா தான் தூக்குங்களேன் அதில் என்ன வெக்கம் இறக்கிடுங்க அக்கு ப்ரெஷர் இது வரைக்கும் பயிற்சி பெறாதவங்கலாம் கை தூக்குங்க ரெண்டுத்துக்குமே கை தூக்காதவங்கலாம் தூக்குங்க உங்களை எந்த லிஸ்ட்டில் சேர்க்குறதுனே தெரியலையே உங்களுக்கு மனவியாதி நிறைய இருக்குது பார்த்துடலாம் எல்லாமே இன்றைக்கி பார்த்துருவோம் ம் எல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம் ஒரு அம்மா யோசிக்கிறாங்க இவன் இப்போ தான் ஆரம்பிக்கிறான் இவன் எப்போ முடித்து நம்ம பசி இப்போவே எடுக்குது ஏய் பக்கத்தில் இன்னொரு அம்மா சொல்கிறாங்க இப்போ தானே பகோடா நல்லா முக்கினேன் ரெண்டு தட்டு எல்லாம் கேட்குதுங்க கீழே நல்ல அழகான கடைகள் ஒவ்வொரு கடையிலையும் ஒவ்வொரு மக்கு ப்ரெஷரை பற்றி புக்கு போகும்போது தயவு செய்து அதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்து வாங்கிட்டு போங்க ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டால் நான் வரும்போது பார்த்தேன் கை தட்டுங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் எஸ் அக்கு பஞ்சருக்கு நான் எப்படி பலனாளியாக மாறினேன் அது எப்படி என் வாழ்க்கையில் வந்தது அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் வந்து கால் பிளாடரை வந்து இழக்காமல் இருக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் அக்கு பஞ்சர் தான் அக்கு பஞ்சர் டாக்டருக்கு அனாட்டமி தெரியும் அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் தெரியாதவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேம்மா முதல்ல உங்கள் உடலை பற்றி கொஞ்சமாவது தெரிஞ்சுக்கோங்கம்மா வாய் விட்டு சிரித்தால் என்ன போகும் சிரிச்சா தானே போவோம் எப்போ பார்த்தாலும் உம்மனா மூஞ்சியாக இருந்தா டிவி சீரியல் பார்த்தீங்கன்னா சிரிக்க முடியாது ஓனு ஒப்பாரி தான் வைக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்க எல்லாம் பார்க்குறீங்கன்னு அர்த்தம் நேற்று ஹீலர் பாஸ்கர் வந்தாரு ரொம்ப அழகா பேசினாரு நான் ஏன் தெரியுமா கை தட்ட சொல்றேன் இந்த கை பாருங்கம்மா ஒரு தடவை பாருங்களேன் உங்க கையை எங்க பாத்தீங்க உங்க கையை ஒரு தடவை பாருங்களேன் என்ன அழகா லெப்ட் ஹேண்டும் ரைட் ஹேண்டும் இந்த கட்டை விரல் டாக்டர் சுண்டு விரல் சொன்னார்ல என்ன அழகாக அவர் ஏற்ற இறக்கம் எல்லாம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதே நம்ம வெறும் கைன்னு நினைக்கிறோம் எவ்வளோ அழகாக சொன்னால் பாருங்கள் உன் வாழ்க்கை சத்தமாக சொல்லுங்களேன் உன் வாழ்க்கை என்ன அர்த்தம் அதில் உன் வாழ்க்கை உன் கையில்லாம் என் காலில் இல்லையா 
உன் வாழ்க்கை உன் கையிலனா முதல்ல கைத்தட்டலே அடங்கி போச்சு எல்லாமே வெறும் கைத்தட்டல் நீங்க பாருங்க கைத்தட்டும் போது நம்ம முகம் சிரிக்கும் எனர்ஜி ஆயிடும் தட்டுங்க பார்க்கலாம் அங்க பாருங்க முகத்தை பாருங்க எவ்வளவு இழிச்சவாயா எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாருங்க ஏன் இழிச்சவாயா கட்ட வார்த்தையா ஸ்மைலிங் பேஸ் கை தட்டின செலிப்ரேஷன் அம்மா எங்கயா செத்து போன வீட்டுல போயிட்டு ஏய் எங்க பெரியப்பா செத்துட்டாருன்னு கை திட்டுறமா இல்லையே செலிப்ரேஷன் எப்படி தாமோ சார் செலிப்ரேஷன் என்ன அர்த்தம் திஸ் பில்டிங் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் செங்கல் சிமெண்ட்ஸ் This building is made up of singles. The body is made up of? Let's say that. If you tell me about this, you can tell me about it. But you can tell me about it. This body is made up of? Cells. Cells. If you have a cell, you have a cell, you have a cell. 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 What a beautiful engineering physical body. Huh? நீங்களும் <laughs> தப்பு பண்ணக்கூடாது நீங்க பண்ணக்கூடாது முதல்ல ஏன்னா அந்த அக்குல அவ்வளோ ஆணி அர்த்தம் இருக்கு ஆணி வேற அர்த்தம் தமிழை ரொம்ப மிஸ் பண்ணிட்டோம் தமிழை மிஸ் பண்ணிட்டோம் இங்கிலீஷ் வந்ததுக்கு அப்புறம் தமிழை தூக்கி ஓரம் வச்சிட்டோம் என்ன மாதிரி தமிழ்மா பக்தி மொழி மருத்துவ மொழி அதனால்தான் உயிரெழுத்துன்னு வச்சான் இப்ப நம்ம உயிரெழுத்த ஒரு தடவை சின்ன குழந்தைய மாதிரி சொல்லி பார்ப்போமா ம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆ சொல்லுங்க பார்க்கலாம் குழந்தைய மாறிடுங்கிற இங்க பாருங்க என் முன்னாடி தாத்தா பாட்டி ஓர வத்தி ஊது வத்தி நாத்தனார் எல்லாம் இருப்பீங்க அந்த உறவெல்லாம் தூக்கி ஓரம் கட்டிட்டு ஒரு குழந்தைய மாறிடுங்க ஆனு சொல்லுங்க பாக்கலாம் அதாக சஸ்டெயின் பண்ணுங்க அடுத்தது என்ன அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அப்புறம் அடுத்தது அடுத்தது நெக்ஸ்ட் என்ன அடுத்தது சொல்றதே இல்லையே நம்ம நம்ம அக்குன்னு சொன்னதே கிடையாது ஆனா கடவுள் வச்சாம பாருங்க அந்த காலத்தில் ஆதி காலத்தில் தமிழ் தொன்று தொட்ட தமிழில் ஆளிருந்து அவ வரைக்கும் அக்ஷரம் மந்திரம் அது கடைசியில் வர அக்கு உயிரெழுத்தில் வராது ஆனால் உயிரை தாங்கி நிற்கின்ற ஒரு சிம்பல் இந்த பக்கம் ஒரு புள்ளி இந்த பக்கம் ஒரு புள்ளி மேலே ஒரு புள்ளி மேலே டி யூ டுவெண்ட்டி யூபி டுவெண்ட்டி யூபி டுவெண்ட்டி போட்டாம பாருங்க அந்த காலத்திலேயே கையை உயர்த்தி தட்டணும் அந்த ரகசியத்தை சொன்னதுக்கு கை உயரவில்லையே ஏன் அக்கில் கட்டியா அதுக்கு என்ன பாயிண்ட்னு பாருங்க சார் ஏன் கையை தூக்க வரலன்னா யோகாவே கிடையாது ஒரு யோகா பண்றது கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது யோகானா கெட்ட வார்த்தை ஆகி போச்சு அது வேற காலையில் உடம்ப வளைக்கணும் சார் சூரிய நமஸ்காரம்னா சூரியன் பத்து மணிக்கு வந்து நம்மளை நமஸ்காரம் பண்ணுது யோகா மதத்துக்கு சம்பந்தம் இல்லைம்மா டாக்டர் கலாம் ஐயா டெய்லி யோகா பண்ணுவார் வஜ்ராசனத்தில் உட்காந்து பிராணயமா பண்ணுவார் மகான் இறைவன் கொடுத்த மகான் டாக்டர் ஏ பிஜே அப்துல் கலாம் எனக்கு மகா குருவாக நீங்க ஆறு பேர் நிக்கிறீங்களே ஏன் உங்க விதிப்படி எழுதியிருக்கா நிக்கணும்னு சேர் இல்லையா இல்லைன்னா தரையில் உட்காருங்க நூறு ஆண்டு வாழலாம் இப்படிவா இப்போ நடுவில் அங்கே நான் மறைஞ்சிருவேன் தெரிய மாட்டேன் நடுவில் வந்த கேமராமேனுக்கு பின்னாடி வந்து உட்காருங்க வாங்க வழிபடுங்க அவங்களுக்கு நான் நிமிந்து தானே உட்கார சொன்னேன் பார்த்தீங்களா எல்லாரும் கை கோத்து அப்படி மடியில் வைங்க பார்க்கலாம் ஒரு மகா முத்ரால செருப்பு தேவையில்லை எனக்கு கூட தேவையில்லை செருப்பை கைட்டி பக்கத்தில் வச்சுருங்க எர்த்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டோட கனெக்ட் ஆகுங்க இல்லை ரெண்டு காலம் மடக்கி உட்கார முடியுமான்னு பாருங்க எல்லாரும் ரெண்டு காலம் மடக்கி உட்கார முடியுமான்னு பாருங்க ஷேரில் முடியாது எனக்கு தெரியும் ஏன்னா லெஃப்ட் தொட மட்டுமே ஒரு எழுபது கிலோக்கு இருக்கும் ரைட்டு தொட எவ்வளோ பெருசு உடம்பு பெருசாகி போச்சு என்ன பண்ணுறது உங்கள் உடம்பு உங்கள் கையில் தானே ஒரு பீரோ மேலே எலுமிச்சம் பழுத்த வைக்கலாம் ஆனால் எலுமிச்சம் பழுத்த மேலே பீரோ வச்சிங்கன்னா அந்த முட்டி என்ன கிரியா வருது கை தட்டுறவங்கெல்லாம் அந்த லிஸ்ட்டில் தான் இருக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி ஆள் இருந்து அவ்வளோ வரைக்கும் முடிஞ்ச உடனே 
அக்கு போட்டாங்களே அந்த அக்குக்கு என்ன எழுத்துன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஆயுத எழுத்தம்மா நோயை அகற்றுகின்ற நோயை வெளிப்புறமாக அகற்றி வெளியே வீசுகின்ற ஆயுதம் அம்மா அந்த மூணு ஊசியும் அக்கு பிரஷரு விட்டுடக்கூடாது நம்ம தூக்கி நிறுத்தணும் நீங்க தான் அப்படி பார்க்கும் போது யாரெல்லாம் அக்கு பிரஷரை நோக்கி அக்கு பஞ்சரை நோக்கி வந்திருக்கீங்களோ உங்களை நான் இருக்கை எடுத்து கும்பிடுறேன் நீங்க நெடுடி வாழணும் நீங்க நூறு ஆண்டு வாழணும் அதெல்லாம் நடக்காது தாமு சார் இப்பவே நேற்று அக்கு பிரஷர் கிளாஸுக்கு போனேன் போயிட்டு வந்து ஒரே இடுப்பு வழிதாஸ் ஒத்த தலைவலியா இருக்கு நம்பிக்கையே வரமாட்டாங்க என்னமோ நீங்க குத்துறாங்க அங்க ஒண்ணு குத்துறாங்க இங்க குத்துனா என்ன நடக்கும் நம்ம லைஃப்ல குத்தி காட்டாதரா அடிக்கடி நீ குத்தி காட்டுற தங்கம் <laughs> அவதான் என் கால் பிளட்ரை காப்பாத்தினான் எவ்வளவு பெருமையா சொல்றேன் பாருங்க எனக்கு முத முதல்ல அக்கு பஞ்சர் அந்த ரூட்டை காட்டினது ஹீலர் பாஸ்கர் அவர் கை தட்டுங்க எல்லாரும் இந்த மேடையில தான் அவருக்கு நான் நன்றி சொல்றேன் ஏன்னா டுடே ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஆன் மை டென் தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி தேர்ட் ஸ்டேஜ் என் வாழ்க்கையில பத்தாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாவது மேடை இது அர்த்தமுள்ள மேடை அர்த்தமுள்ள மேடை நல்ல தட்டுங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் தட்டும் போதம்மா செல் கேட்ஸ் லிபரேஷன் செல் கேட்ஸ் லிபரேஷன் எதுல இருந்து லிபரேட் ஆகுது டாக்சில இருந்து லிபரேட் ஆகுது ஒரு ஆக்சிஜன் உள்ள போனா கார்பன் டை ஆக்சைட வெளியே வரணும் வந்து ஆகணும் போதும் நிறுத்திக்கீங்க வர தட்டுறீங்க உள்ள இருந்து கார்பன் டை ஆக்சைட வெளியே வந்து ஆகணும் குளுக்கோஸ் உள்ள போச்சுன்னா யூரியாவா வெளியே வந்து ஆகணும் அப்ப ஒரு செல்லுக்குள்ள 24 சமையல் நடக்குது குக்கிங் நடக்குது அந்த குக்கிங் நின்று போச்சுன்னா என்ன வந்து தெரியுமா வீட்டு வாசல்ல சொல்லாமலே மாலையோட வந்து நிற்பாங்க இருபத்தி நாலு மணி நடக்கிற அந்த சமையல் ஒரு குளுக்கோஸ் சி சிக்ஸ் எச் டூல் ஓ சிக்ஸ் உள்ள போய் ஒரு ஓட்டு ஆக்சிஜன் உள்ள போய் மெட்டபாலிசம் நடக்கலன்னா அந்த மைட்ரோ கான்ட்ரியால அந்த குளுக்கோஸை வச்சு அந்த ஆக்சிஜன் எரிக்கலன்னா அந்த எனர்ஜி வரலன்னா நீங்க இப்ப கை தட்ட முடியாது அந்த சமையல் நின்று போச்சுன்னா வீட்டு வாசல்ல ஒரு சவுண்டு வரும் என்ன சவுண்டு தெரியுமா எனக்கு தெரிஞ்சு சாவு சங்குக்கு மகிழ்ச்சியா கை தட்டின ஒரே கூட்டம் மக்கு பஞ்ச டாக்டர் கூட்டமா தான் இருக்கும் வாட் அ கிரேட் உயிருக்கு பயப்படாத அப்போ ஒரு தடவை தட்டினா போர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்டு ஆக்சலரேஷன் சொல்லுது சயின்ஸ் ஒரு தடவை வேகமா தட்டினா உள்ள ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தேர் இஸ் ஆப்போசிட் ஈக்குவல் ரியாக்ஷன் உள்ள போறான் உள்ள போய் என்னமோ ஒண்ணு பண்ணுது எனர்ஜி அது எங்க போதுன்னா ஒரு ஒரு ஆர்கனுக்கு போதுன்னு கண்டுபிடிச்சான் பாருங்க என்ன அழகா அது எப்படி தாமு சார் இங்க தட்டினா உள்ள இருக்கிற உடல் உறப்புகளுக்கு எல்லாம் எனர்ஜி போகுது இங்க தட்டினா எப்படி போகுது இப்ப இந்த லைட் எரியுது சுவிட்ச் அங்கேயே இருக்க சுவிட்ச் எங்க இருக்கு எங்கம்மா இருக்கு அந்த ஃபேன் சுவிட்ச் எங்கம்மா இருக்கு ஃபேன் மேலே இருக்கா எங்க இருக்குப்பா சைட்ல இருக்கு அங்க தட்டினா ஃபேன் எப்படி ஓடும் எப்படி ஓடும் அங்க இருக்கு சுவிட்ச் இங்க எப்படி ஓடுது ஏன் சாப்பிட மாட் சாப்பிட இல்லையா யாருமே கரண்ட் எங்க காணம ஒயரே இல்லையே ஒயர் எங்கம்மா கண்ணிலே தெரியலையே எங்க இருக்கு நல்ல கோரசா தான் சொல்லுங்களேன் உள்ள இருக்கு இல்ல அப்ப உள்ள ஒன்று ஒயர் போகுது இல்ல தெரியல இல்ல அந்த ஒயர் தான் கண்ணுக்கு தெரியாத மெரிடியன் பாயிண்ட் கண்டுபிடிச்சான் பாருங்க மனிதன் கை தட்டுங்க கண்ணுக்கு தெரியாது மெரிடியன் பாயிண்ட் சக்தி ஓட்ட பாதை நீ தட்டினா கரண்ட் போக உள்ள ஒவ்வொரு தட்டிலையும் செல் கெட்ஸ் லிபரேஷன் ஃப்ரம் த டாக்ஸின்ஸ் செல் கெட்ஸ் லிபரேஷன் தட் பிகம் செல் லிபரேஷன் செல் லிபரேஷன் தாங்க செலிபரேஷனா மாறிச்சு நண்பர்களே என்ன நண்பர்களே செலிபரேஷன்னா செல் லிபரேட் ஆகணும் டாக்ஸின்ல இருந்து வாட் அ பியூட்டிஃபுல் பிசிக்கல் பாடி நான் பாக்குறீங்க என்ன ரசிக்கணும் இந்த பாடி பிசிக்கல் பாடி இது அவ்வளவு விந்த பண்ணும் அது மாதிரி தானே உங்க பாடியும் மதிக்கிறதே இல்லை இந்த உடலை மதிச்சிருந்தானா சூசைட் பண்ணிப்பீங்களா தற்கொலை பண்ணிப்போமா விளையாட்டா போச்சு இந்த உடல் யோசிச்சு பாருங்களேன் 
ஒரு சின்ன அணு ஒரு சின்ன அணு ஒரு சின்ன முட்டைக்குள்ள புகுந்து இது எத்தனையோ ஆயிரம் ஆண் அணுக்கள் உள்ள போய் ஒருத்தன் ஜெயிக்கிறான் ரேஸில் அந்த ஒருத்தன் தாங்க நீங்க வேற யாரும் கிடையாதுங்க ஜெயிச்சிட்டீங்க ஆல்ரெடி சாம்பியன் நீங்க லைஃப்ல அங்க ஆரம்பிச்ச சாம்பியன்ஷிப் ஓரளவுக்கு கல்வியில நீங்க வளம் பெற்று அறிவை பெற்று எங்கெங்கோ தரமாறி போய் ஒரு சேனலைஸ்ல வந்து மருத்துவத்துக்கு வந்தீங்க பாருங்க எதிர்காலத்தை காப்பாத்துறதுக்கு கிரேட்டுங்க நீங்க தட்டுங்க யார் யாருக்கோ தட்டுறீங்க முன்ன வேணா பார்க்காத எங்களுக்கு எல்லாம் உங்களுக்காக தட்டுங்கள ஒரு தடவை பியூட்டபிள் சிஸ்டம் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஜீரண மண்டலம் எக்ஸ்கிரிட்டரி சிஸ்டம் கழிவு மண்டலம் ரத்த ஓட்ட மண்டலம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் எலும்பு மண்டலம் ஸ்கெலிட்டன் சிஸ்டம் லிம்பேட்டிக் சிஸ்டம் இதில் வேற வேஸ்குலார் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்கு யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க அது சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் எத்தனை சிஸ்டம் கை தட்டுங்களே நாம் தட்டுறதெல்லாம் உடலுக்கு யாரோ எம்எல்ஏக்கோ எம்பிக்கும் கிடையாது எம்எல்ஏவே உடலுக்கு கை தட்டின்னு இருக்காருங்க யாருடைய உடல் உங்க உடல் யோசிச்சு பாருங்கம்மா சினிமாவில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் தெரியும் உங்களுக்கு இங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் இங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் நம்ம எல்லாம் விக்கல் வந்தா என்ன பண்ண உடனே தண்ணி எட்டு லபக்கு 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 ஊத்தி அணைக்கிறது அது ரொம்ப தப்புமா தண்ணி குடிச்சதுனால விக்கல் நிக்கல அந்த தண்ணி முடிக்கும் போது ஒரு தம் கட்டுறீங்க தெரியுமா மூச்சை நிறுத்துறீங்க தெரியுமா அப்ப டயஃப்ரம் நிக்கும் போது தான் விக்கல் நிக்கும் அதுக்கு ஒரே வழி ரொம்ப அழகா சொன்னாரு பாஸ்கர் ரொம்ப அழகா ஸ்வீட் எட்டு வாயில போட்டா விக்கல் நின்னுடுதம்மா எப்பம்மா இதெல்லாம் செய்ய போறோம் நம்ம அதனாலதான் இலையில முதல்ல ஸ்வீட்டை வச்சாங்க விக்கல் வந்தா இனிப்ப போடு ஆப்போசிட் காரத்துக்கு காரம் அதிகமா சாப்பிட்டா விக்கல் அடிக்கும் டயஃப்ரம் துடிக்கும் ஏன்னா லங்ஸுக்கு ஃப்ரெண்டு காரம் சயின்ஸ் உள்ள இயற்கையை மதிக்கிறதே இல்லை அழகா பேசினார் அவரு பேர் என்ன இல்ல தலைப்பா கட்டியிருந்தார போயிட்டாரா கை தட்டுங்க அவருக்கு எதுக்கு தான் உட்காந்துருக்கீங்களா உங்க பேர் இது வித்தியாசமா சொன்னாங்க ஏங்கல் எங்க ஒய்ஃப் ஞாபகம் வந்துருச்சு ஏங்க ஏங்க எங்க இருக்கேன்னு கேட்பா அதனால ஏங்கல்ஸ் ஞாபகம் வந்துருச்சு ஏங்கல்ஸ் ராஜா கை தட்டுங்க பிரமாதம் ஏங்கல்ஸ் ராஜா ரொம்ப அழகா பேசினாரு இந்த உணவை பத்தி ரசாயனத்தை பத்தி என் முன்னாடி உட்காந்துருக்கீங்களே ஒரு நானூறு பேர் இருப்பீங்க நானூறு பேருமே ரசாயன கூடம் தான்மா சேரில் உட்காந்துருக்கு நீங்களே ஒரு லெபாரட்ரி தான் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற கெமிக்கலை விட இந்த உலகத்தில் வேற எந்த கெமிக்கலும் கிடையாதும்மா உள்ளுக்குள்ள அவ்வளோ கெமிக்கல் ரசாயனம் இருக்கு நம்ம பயன்படுத்துறது இல்லை அதனால தான் வெளியிலிருந்து பயோ கெமிக்கல் எடுத்து உள்ள போடுறோம் அந்த கெமிக்கல் எடுத்து போடுறோம் லேப்ல இருந்து கெமிக்கல்ஸ் எடுத்து போடுறோம் வீரியமிக்க கெமிக்கல்ஸ் பாடியிலேயே பயோ கெமிக்கல் இருக்குமா நம்ம உடம்புலேயே ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கு டோபோமைன் இருக்கு தாம்ப பிளாஸ்டின் இருக்கு எல்லாம் உள்ள இருக்கு தைராக்சின் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு அது சரியா ஃபார்ம் ஆக மாட்டேங்குது அதனால தான் அந்த பாடியோட இன்டெலிஜென்ஸை தூண்டுவதற்காக கடவுள் கொடுத்த ஒரு துறை தாமா அக்கு பஞ்சர் அக்கு பஞ்சர் புரிஞ்சுக்கீங்க <laughs> 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 பின்னாடி நான் உட்காந்துருக்கும் போது ஒரு குட்டி குழந்தை அங்கிள் நீங்க எல்லாமே வாயிலே பண்ணுவீங்களாமே ஆமாண்டா கண்ணு இன்னொருத்தன் பின்னாடி இருந்து அந்த தங்கச்சிக்கு கவுண்டர் அடிங்க அவர் வாயிலே வடை சுடுவாருன்னு அது கேட்குது என்று அங்கிள் வாயில் வடை சுடுங்க உடனே அது காது கிட்ட வந்தவுடனே இந்த பாரு இது வடையா அங்கிள் நிஜமாவே நீங்க வாயில் வடை சுடுறீங்க அங்கிள் இவ்வளவும் பின்னாடி நடந்தது டாக்டர் பேசும்போது குழந்தைங்க இல்லையா அப்போ ஒரு அக்கா கேட்டாங்க அது எப்படி தாமு சார் வாயிலே எல்லாமே பண்றீங்களா ஆச்சரியமா இருக்கு முதல்ல உடம்பு மதிச்சாதாம அதெல்லாம் நான் சொல்ல முடியும்னு ஏன்னா அவங்க பேசும்போது மூச்சு வாங்குது அந்த அக்காக்கு மூச்சு வாங்குது ஏன் மூச்சு வாங்குது லங்ஸ மதிக்கிறதே இல்லை லங்ஸ லங்ஸுக்கு மரியாதையே கொடுக்கறது இல்லை நுரையீரல ஒண்ணு இருக்கான்னு கூட தெரியல ஊர்கதையெல்லாம் நல்லா தெரியும் உஷாரா இருக்கணும் இல்லை நம்ம 
எனக்கு இருக்கிற ஒரே கனவு என்ன தெரியுமாமா என் முன்னாடி இருக்கிற நீங்கள் நூறு வருஷம் வாழணும் நானும் வாழணும்